привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео расскажу вам о том, как можно отремонтировать такой телефон. Это может быть любой кнопочный телефон, аналоговый или цифровой. Это не зависит ни от чего. Вот в нашем телефоне проблема в том, что при нажатии кнопок очень туго они нажимаются и некоторые даже не хотят вообще нажиматься. И необходимо разобрать его и почистить. Итак, нам для этого понадобится обычный набор отверточек. И начнем разбирать. Для начала необходимо вытащить аккумуляторы с телефона, чтобы добраться до всего механизма. Теперь берем обычную крестообразную отвертку и откручиваем два шрупа с обеих сторон. Для того, чтобы добраться до сердцевины телефона. стараемся не оборвать этот проводочек динамика потому что если мы оборвем придется его припаивать для того чтобы добраться до клавиатуры телефона здесь также необходимо открутить два шурупчика которые фиксируют контакты заряда если присмотреться внимательно клавиатуре, то видно блестящие пятна. Здесь вот возле кнопки, здесь. Они берутся, скорее всего, возможно, при нажатии на кнопку, когда попадает жир под клавиатуру и затекает сюда, потому что наша бабушка любит готовить и пользоваться телефоном одновременно с этим. Необходимо взять или щетку старую зубную, или Я ватку со спиртом, и протереть эту поверхность, и поверхность, которая контактирует с клавиатурой. Видно, что у вас блестит вот в некоторых местах. Жир, видишь, блестит. Даже нас Тема даже заметил, что что-то здесь не так. Теперь нам понадобится обычная старая зубная щетка, клавиатура и хозяйственное мыло, или туалетное, в зависимости от того, что у кого есть. Начнем мыть. Пока высыхает контактная часть, необходимо помыть верхнюю часть трубки телефона и также джойстикную часть, которая также замазывается. Здесь видно, что тоже блестящие разводы от жира. И это все нужно хорошенечко промыть, потому что здесь касаются жирные пальцы. не очень горячие поэтому будет высыхание проходить плавно пока высыхают пластмассовые части берем обычный спирт медицинский барлечку или ваточку и начинаем вытирать саму плату управления эти жировые пятна являются большой проблемой смачиваем обильно марлю и начинаем протирать. Можно использовать ушные палочки для тоненьких мест. Аккуратно протираем, чтобы не было жировых отложений в этих местах. После высыхания основных частей телефона необходимо начать сборку. Ставим на место джойстик, затем клавиатурную часть силиконовую садим чтобы все плотно стало на свои места и после этого необходимо сверху прижать платой управления все это хозяйство которое стараемся ничего не защемить и чтобы все стало также на свое место обратно и со второй стороны они должны смотреть внутрь Прижимаемся хорошо все, чтобы не было 
перекоса. Также не забываем закручивать шурупчик, который находится возле динамика. Здесь даже есть обозначение этого шурупчика. Хорошенечко затягиваем. И в принципе можно уже соединять обе части. Начинаем с верхней части прижимать и потихонечку идем вниз. Вот оно фиксируется на все зажимы, почти как в мобильном телефоне. Вот оно все защелкнулось. Прикручиваем два шурупа крепления аккуратно. Они отличаются от тех шурупчиков длиной и размером головки. Она шили как бы встроенной шайбочкой. Можно ставить на место аккумуляторы. Соблюдая полярность. Будем проверять. Телефон почищен. Теперь можно проверить, как нажимаются кнопки. Так, начинаем с одного. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Все кнопки работают. Мы посмотрим видео, как своими руками можно почистить кнопочный телефон для проводной связи. Ставьте лайки, пишите замечания и комментарии. Будьте с нами. Всем пока.